あまあこう落ちていく瞬間いろんな人が出てきたねあ,あそうな動画戻ってきました森脇さんこれびっくりしたやん普通に入ってたら森脇さんおっぱいびっくりしたよ元気元気森脇チャンネルでございますがよろしくお願いしますいやいやさあ今テレビをご覧になった皆様にはもう,う、ね、まさにですが森脇さんバンジージャンプお疲れ様でしたま,まあまさかね、はいえー、菊池風磨さんそして向井浩二さんとそこに僕が<笑>、えー、バンジーやるとは想像<笑>しませんでしたけどもまあわからんもんですね長いこと芸能界やってると今一番スターと言われてる向井さんと菊池さんと僕というどういう人生やねんけど、ね、どここの三つどもえを繰り広げてるんだっていうしかもレジェンドという言い方で<笑>いやもう分かんないですけどありがたいありがたいですよありがとうございますもう海外まで連れてってもらって、はい、まさかドッキリとは思いませんでしたがもう本当にあの、うん、バンジーの直前で知った直前まで分かりませんよねもうえ森脇さんやからやっぱタイやったっていうわけではなくいやそれはなんかね候補はいろいろあったみたいですよおお候補いろいろあったみたいで、まあ、たまたまっていうらしいですけどねまあ、でも僕は大体年間3回、ね、多い時けは3回行ってますからそうですねすごく行きたかった国ですからね3年行ってませんから、はい、コロナでそうですね、うん、介護も結構ちゃんと真剣に習って、まあ、習ってるけどそんなん日常会話ギリできるぐらいですよ、うん、ギリいやいやでもそれでもすごいですけど、ね、中学1年生の英語ぐらいのレベルですけどおそれぐらいでなんとか頑張れるというなるほど8年やってるから、はあ、それ8年やったらそこそこできんとおかしいね<笑>まあそうですね8年はい、あうん、いやど,どうでしたしかしあのバンジーいやー怖かったけどもうやるしかないよね飛ぶしかないよねっていう怖かったほんまもうまあこう落ちていく瞬間いろんな人が出てきたねあ,あそうまた方が<笑>あのキックベースやったこととかあキックベース思い出すんですかそうそうそうあ,のあっこであの森口さんが出てきたりスマップ出てきたり、はいはい、吉田栄作さんも出てきましたあーあー、はい、でボヨヨヨーンってなってる時に、はい、オールスター関西で第一回目で優勝した時がバヨーンってなって、はいでポヨーンってなった瞬間に1回と1枚生活も出てきましたつ、ね、ら<笑>かった思い出ばっかりが出てきて<笑>あれテレビ的にはもう一瞬かもわからんけどもう本人的にはもう長くブヤヤヤも踏まえてねで車酔いするみたいになんねんあれこうなってから、えー、グーバーグーバーなんてあのあと僕だから<笑>ホテル戻って1時間なんと横になりましたもんへえあのあとでスタッフは昼ご飯食べに行ってるんですよね<笑>そうなんですかうまくいったなってなもんやわね元気ですからねほんで僕その後もうすいませんもうちょっと僕無理です言うてホテル戻って寝て、はい、ほんでまあもうその後もう自由やから、はい、その日の夜はだからスタッフとまあ晩飯会があるわけやねはいはいはいはい、でも楽しみやわねまあそうですねもうスタッフももう今までは内緒にしていかなあかんそうそうそう,うそ,その晩飯会楽しみで、はい、それまでにちょっと体調整えたやから言うて1時間寝てほんで車酔いみたいなこういうボヨヨヨンが戻して、はい、まだちょっと調子悪いなと思ってまだこう三半券がおかしかったからよっしゃーもで、あのー、パタヤの街ずーっと走って。いや実はね皆さん今回その様子を松、うんえー、竹芸能の近藤マネージャーにカメラ渡しまして近藤マネージャー張り切ってたよタイの様子を撮ってきてくれてます<笑>なんてなんてったってうちのマネージャーあの初めてのタイですからただ観光客はやっぱり僕が知ってるタイの3割ぐらいしかいませんでしたしそうですねお店なんかもちょっとだいぶ淘汰されてたなっていう感じがしますねちょっとその様子をじゃあ VTR ちょっと簡単にまとめてきてるのではいちょっと前半だけですけどね後半の追い込みはまたちょっと後日放送したいなと思いますので、はい、まずはちょっとこの前半のタイの様子をこれじゃあドッキリでバンジー5の森脇さんってことですね5で,ね5ですね5の、はい、だったあの1時間寝た後やで<笑> 1時間寝た後今から走りに行くっていう走って体調整えるという独自な方法をとってる森脇さんの様子をご覧ください、はい、こちらですやる気元気森脇森脇チャンネルでございますがこれ、ねえー、実は今ですねやられタイランドのパタヤというところに来てましてですね<笑>、えー、ちょっとあいにくの曇り空なんですけども結構曇ってますねまだ現在観光客はやっぱりそうなんですね
程度くらいかなスコールがしか戻ってませんえー、でももうこういう感じでですねなるほどでもまあ、えー、浜辺の方は雨っていうことはないですねビーチの方はもうお店などはドーンとこう並んでるんですでも,も元通りにはなってるんですけども観光客いなくなったから海が綺麗観光客の方がまだまだ,まだ前まだここであんまり泳いでる人なかったけどお店の方からも三十分四十分で四割ぐらいしかまだ空いてないかな乱闘ってことはないか伊藤で、うん、そこに行ってみたら泳ぐねんけど、えー、今回はまあここは意外と泳ぐ人いなかったけど今も海がきれいになってるから来たんで、えーまあ、せっかく間にですね仕事ないまで喋ってのかわからないときのことを言わずに現地でリポートこれほんまバンジー跡やねバ<笑>、ねねねね、ンジー跡やけど一切そこが言わず8キロぐらいネタあってつながれるかもわからんから途中には歓楽街もあって、これも全部今度マネージャーがインサートをね、これさんの指示のもと、朝これインサートを取るまでずらーっと並んでて、<笑>えまあそういうところも走ったりするんですけども、話をね、明日は追い込みやろう思ってるんで、<笑>そこをちょっと、まさかバンジーあるとは思わず追い込みの予定を組んじゃってるもんだから、<笑>でもちょっと僕は走ってきますんで、しばし、えー、今度マネージャーが取る畑屋の、はい2022年8月の現状を見てください今こんなことになっています、はい、では気をつけていってらっしゃい<笑>森脇さんもどこでも森脇さんですね<笑>はい<笑>ふらーっとどんなあるロケで<笑>昨日パタヤに<笑>どんなとこ昨日は日曜日ということもあって海水浴なんかあのこのパターンサマーリゾートみたいになってる、はい、サマーリゾート。そうですけど、今日はサマーリゾート。月曜日平日で、こ<咳>の人少ないでしょ。そうですね。観光客もちょっといないですね。ねえな。もうこのジェットスキーとかもうみんな置いてある、ね。このボート、ね、本来ならばこのジェットスキーもバンバン動いて、もう。騒音がすごいんですけど、手前売り子のお姉さんよね。え、あ、売り子さんが。町並みです。パタヤビーチ沿いのこの大通りといいますか車通りだここもじゃあ相当でかいですねこれビーチロードって言って一応メインストリートなんですけどこれソンテウってあの観光客はいないんですけど観光客がいたらちょっとと鳴らして皆さんで相乗りしてモックテックに向かうようにそうそうそう俺が全然通じないのに全部言ってるじゃないあらゆるところにコンビニセブンイレブンがありますいやそれはもうね必死でレポートしてくれてるの横に両替<笑>セブンイレブンがあることも、はい、セブンイレブンあるんですね人通りもちょっと良くないですねあっちはこちらにあのさっき両替所で相手で両替した方がホテルでとか空港でやるよりもレートいいですよっていうのを全部彼女に教えたんですよ全部言うてますねでも人少ないですね三年ぶり約三年ぶりのタイということで人少ないでしょ景色もいろいろ変わっているところがあったということで観光客が全然歩いてないですね勝手に待ってみたいと思いますこれかなこういう左手の空き地なんかはもうあとちょっとしたらすごく野良犬が結構野良犬なんで取らんでええねんいますこの方はすぐ動物取るここは森脇さんがタイに来た時に立ち寄るという散髪屋さん取らんでええねん<笑>そんなここで切ってるんですね。いやここで切ってるところで取って欲しかったな。今度は行かなかったんです、ね。行ったよ。あ行ったんですか。<笑>次の日行ったよ。それ取っといて欲しかったな。戻ってきました森脇さん。これびっくりしたよ。普通に入ってたら。森脇さん。おったびっくりした。お。<笑><笑>びっくりだよ。結構長いの。ちょっと散歩してたんです。汗見たわかるでしょ。<笑>シャツの汗見たら。いやー気持ちいいね。なんで H K T フォーティー。本来ならばジェットスキーやってる人がブブガンガンおんねんけど、全く少ないからね。まあでも海が綺麗になってる。ね、すごいわ。<笑>よっぽど綺麗な。海が綺麗になってる。街が綺麗なの。で。やっぱりすごいなと思って今ずーっと走っててすごいお店が潰れ潰してあーなんかさらしになってる淘汰されていくんやなここなんかもう世界の観光地ですからね淘汰されていくんやな思うわ
そうやってこの中で来させてもらってるっていうだけでありがたいですあそこ僕いつも行く散髪屋さんや<笑>りました<笑>体も疲れじゃないですかだいぶでも走ったマシだったね、うん、走ってだいぶマシだった昼寝1時間して1時間も大体普通にけど1時間昼寝してあやっぱり走ると気力体力が戻ってきますねあでやっぱりこんなすね素晴らしいとこ出してもらってんねんからやっぱり練習しないと。行くわ。じゃあ行きます。結局走る。じゃあ長いゼロぐらい。はい。はい。はい、<笑>これ結構長いこと走ってて、はい。こうなら途中シュートプレッシャーが、シャガシャガってずーっと僕取ってるから。びっくりして。<笑><笑>さあ、これで終了でございます。これちなみに近藤さんが撮ったほぼ全カットです<笑><笑>いやーでもなんか雰囲気は分かりましたね、うん、小林さんの言ってるのがなんとなくこう、うん、観光客が減ってるとか、うん、多分ビーチも本当はもっとこうずらーっとパラソルが並んだりとかそう,そ,うそ,うそういうことなんやろうなと思うんですけどやっぱ活気があってあやっぱりその世界のねあの人がここに遊びに来てなんかなんやろこうめちゃめちゃ空気いいじゃないですかみんながこう楽しみに来てるとこって、はいはい、わーってええ、ね、空気がなるけどもう今回はやっぱり地元の方がほとんどだったですねなるほどまあでもこういうのも見れたからまあ良かったと思いますよはい、うん、ただこの時ほら僕もうバンジー終わった後やからなんかひと仕事やったっていう。あと感じやからねなるほど、うん、いや僕てっきり前かなと思ってたんですけどこれは後々後やったんですね、うん、でも今度はどうスタッフと打ち上げあるからっていう,もう体調戻そうと思ってる時やけどね走って戻すってなかなかないですけどねでもこの後ね実はまだずーっと走りにまだずーっと奥まで走りに行ってたよねだからあの久しぶりに3年ぶりに行くからあ,のあ,あそこのお店どうなってるかなとかちょっとあそこをもうちょっと行っとかなとかねリピーターって確認作業なんですよここもお店あったここも来たよここも一応行っといたっていうあの確認するだけの話じゃないリピーターって別に何するわけでもないみたいですよねそこがどうっていうのはなるほどでも新しいホテルできてたらちょっと入ってみてロビーだけ見てこうトイレ借りてみたりとかそういらんこととかすんのよ<笑>そうか思ったら昔からあるホテルもあちゃんとまだ営業してるなとか行ったりとかもう確認作業なるほどこれ楽しいお金もかからないし安いもんよしかも自分の足で行ってますからね、大森さんの場合はね、はい、やっぱそれはありがたいですね、空気感もよくわかりますし、うん、でもこれでちょっとね、タイにのパティアも行きたい方、今現状、ちょっとこうなってるっていうのも、見てもらったんじゃないかなと思います、ね、そうですね、うん、なかなかもう近藤さんのいっぱいいっぱいなレポートを、はい、<笑>見れて、よかったです。はい、はい、楽しめました、はい、また次、も機会があったら、ぜひちょっとね、食芸能のマネージャーの方に、はい。ちょっと期待をしていろいろ取りたいなと、はい、まあまだ言えませんけど実はこの後まだ何かがドッキリグランプでは行われてるんですあらあらららら、もう一段階やられてますか<笑>まだでもそれちょっとどうなるかわからないんでね詳しいことは言えないですけど、はい、まあタイに行ってバンジーだけじゃ済ましてくれない番組やというところですねわかりましたさあそして追い込み練習、はい、おそらく次回になるんですけれども、うん、タイでの追い込み編と、はい、またちょっと癖ある追い込みをやってますんで皆さんぜひそちらの方も期待してくださいお願いします。はい